എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മോനുണ്ട് മോൻ്റെ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവൻ തന്നെ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലീസ് സിനാൻ ജാവേദ് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠി പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വൊക്കേഷൻ സമയത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധാരാളം ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഞാനൊക്കെ നിൻ്റെ മോനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളും തന്നെ നിങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ ഇത്തരം ടെക്നോളജിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു സ്കൂളിലെ പഠനം കോളേജ് പഠനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി കഞ്ഞുടിക്കാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാന്ത്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പണിക്ക് പോകേണ്ടി വരും എങ്കിലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെ മക്കളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കട്ടെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു സ്കൂൾ പഠനം കൊണ്ട് മാത്രം തീരില്ല അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലായി ശാസ്ത്രമേളയിലെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സിനാൻ ജാവേദ് തന്നെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഇത് ഫൈവ് ജി വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സയൻസ് ഫെയറിന് കൊണ്ടുപോയ ഒരു മോഡലാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വരെ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഉള്ള വരാൻ പോകുന്ന എന്നുവെച്ചാൽ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വീടുകൾക്ക് പറ്റിയൊരു വയറിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫൈവ് ജി വയറിങ് സിസ്റ്റം ഫുൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ടച്ചും ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളായ ലൈറ്റ് ഫാന് ചാർജർ മോഡം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം വലിയ വലിയ മോട്ടറൊക്കെ വേറെ ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ നിത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഫുൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ ആദ്യം സോളാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചാർജിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സോളാറിന് നേരെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ ഇത് ബാറ്ററിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സോളാർ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ രാത്രി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററി ഇത് നോർമൽ പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് ബാറ്ററിയാണ് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൂപ്പർ ബാറ്ററിയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി അതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഉപ്പാൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ മോഡലാണ് ഇതിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഫാനൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള ഈ പവർ ഇതിനുണ്ട് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെൽബ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് ചാർജാകും നല്ല കപ്പാസിറ്റിയാണ് അത് എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ബാറ്ററിനെ കാട്ടിയും പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് തീരെ ഇല്ല എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ കാലം വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് വർക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മറ്റേ മൊബൈലിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാകും ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ആൻഡ് ആൻഡ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും അതിന് പകരം നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ കാറിലുള്ള സിഗരറ്റ് ആ ക്ലാ ഇതാണ് ചാർജറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ സാധാരണ നമ്മളെ മറ്റേ വണ്ടിയിലൊക്കെ എത്തുന്ന ആ സി എൻ്റെ സിഗരറ്റ് സോക്കറ്റിൻ്റെ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡാ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടു ട്വൻറ്റി അഡാപ്റ്ററിന് പകരം ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇത് ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് നേരിട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ലൈറ്റിങ് വീട്ടിൽ ലൈറ്റുകൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ടു ട്വൻറ്റി ബൾബ് അല്ല ഇത് മറ്റേ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബൾബാണ് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഒരു ഫുള്ള് അസംബിൾഡ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോകണാണല്ലോ ഞാൻ തൊട്ട ഷോക്ക് അടിക്കില്ല കാരണം ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികളറിയാതെ കൈയിട്ട് കൈയിട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലഗ്ഗിൽ കൈയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനം കൈയിട്ടാലോ ഷോക്ക് അടിക്കില്ല കാരണം ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രളയമുള്ള വീട്ടിലുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം കയറിയാൽ ഫുള്ള് ഷോക്ക് അടിച്ച് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ഷോർട്ടായി സർക്കിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതാ വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മുങ്ങിയാൽ പോലും ഇത് ഷോർട്ട് ആവുകയില്ല കാരണം ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് ട്വൽവ് വോൾട്
ഈ ത്രീ പിന്നെ ഉണ്ടോ ഈ ത്രീ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും മൈനസ് ഉണ്ടാവും ഡി സി ഡി സി ആകുമ്പോൾ അപ്പം ഒരു ടു ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ഫേസ് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ അതിനെ അത് മാറിയാലാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ട്യൂൾ വോൾട്ട് ഡി സി ആകുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും അതിന് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറിയാൽ അത് ഷോർട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ത്രീ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ അതായത് ത്രീ പിന്നെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് മാറില്ല കാരണം ഒരു ഒരു ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ ആകുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫാൻ ബി എൽ ഡി സി ഫാൻ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം സ്ലോ ആയിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കൂ പതിനൊന്ന് വോൾട്ട് തന്നെ എത്ര നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് തോന്നും ഈ സോളാർ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത ഈ ചെറിയ ഈ ചെറിയ ഒരു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ കൊടുത്ത് ഈ ചെറിയ സോളാറാണ് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ലൈറ്റും ഫാനും കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോ സോളാർ വലിപ്പാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബാറ്ററിക്ക് ഈ ചെറിയ ബാറ്ററിക്ക് അത്ര വരുന്നുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് സോളാർ കുറച്ച് കറണ്ട് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ സോളാർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സോളാറും അപ്പോൾ മകൻ സിലാൻ ജാവേദ് അഞ്ച് മുകളിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ വാക്കിലെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡി സി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ ഒരു വയറിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ വയറിങ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ രണ്ട് വയറ് വേറെ തന്നെ ഇടണം നിലവിലെ എ സി വയറായിട്ട് ഒരു ലിങ്കും ബന്ധം ചെയ്യരുത് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് വയറ് പ്ലസ് മൈനസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഗേജുള്ള വയറ് വേണം ഇടാൻ ഓരോരോ സർക്യൂട്ടിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സെപ്പറേറ്റ് വയർ ഇടണം ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകരുത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓരോ റൂമൊക്കെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം വയർ ഇട്ടാൽ അവിടെ ഒരു ഫാന് രണ്ട് ബൾബ് ബൾബുകൾ ഒക്കെ വെക്കാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓരോ റൂമൊക്കെ ഇടണം നന്നായിരിക്കും ഇനി ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇടണം കാരണം ഡി സി ആണ് ആൻഡർ കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഒരുപാട് ലാഭിക്കുക ഇൻവേർട്ടർ വേണ്ട വലിയ കറണ്ട് ചിലവൊന്നുമില്ല മിന്നൽ ഏൽക്കില്ല തൊട്ട ഷാർക്ക് അടിക്കില്ല ഓൾട്ട് കൂടില്ല ഓൾട്ട് കുറയില്ല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും ബൾബുകൾക്കും നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും മോഡം ഒരിക്കലും മിന്നലേറ്റ് പോകില്ല നമ്മുടെ ചാർജറൊക്കെ നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും മൊബൈൽ ഫോണിന് നല്ല ലൈഫ് ആയി കാരണം എന്താ ഈ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചാർജർ മേടിക്കണ്ട പിന്നെ ഇത് എങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ടു ആംബിയർ നാല് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇപ്പം ഈ പെട്ടിയിൽ എന്താണ് നേരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഈ പെട്ടിയിൽ എന്താണ് കറണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് കറണ്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു അഡാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഡാപ്റ്റർ നേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിന്നെ അതേ ഒരു ബക്ക് ബൂസ്റ്റർ റെഗുലേറ്ററിലാണ് പിന്നെ നേരെ സോളാറിൽ നിന്നും ഒരു ലൈന് കൊടുത്ത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഈ ബോക്സ് കൊടുത്തു അതിന് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചാണിത് അങ്ങനെ ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ ട്വൽവ് വോൾട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അതിന് പേരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പവർ ബാങ്ക് ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് പകൽ നേരെ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ പവർ ബാങ്ക് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ പ പിന്നെ പകൽ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സർക്യൂട്ട് മുഴുവനും ഈ സോളാറിൽ പാലൽ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു പവർ ബാങ്കും ബാറ്ററിയും വേണ്ട രാത്രി ആയാൽ നേരെ അത് ലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കും ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിട്ടിലം പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നേരെ വന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഈ കൊറോണേൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്